都怪我，我只顾忙着自己的事情，都没有照顾好钟哥。钟哥要是有个三长两短，我这不是母亲的过错，这都怪我。你们都不用担心，没有我和太夫人的命令，谁也不能带钟哥出去，所以他定然还在家中。你们听好了，那些孩子能躲起来的狭小地方，都要给我好好看清楚，每个角落都不能遗漏。是是,是。玉哥，你还记不记得钟哥是往哪个方向走的？那边。我送给钟哥的玩具，应该是这个方向。你们赶紧给我搜。是是。没事的，钟哥应该是被这些小玩具吸引过去了，应该是这个方向。吸引过去。侯爷，白少图，走。哎，董卿，你起来，小心手、啊。你受伤了，快回去抹点药。没事，白少图，快去，快去。是为何？这白兽图是十一娘要献给皇上的。你可知道，你这样会连累我们徐家，甚至会连累玉哥。你为什么这么做？春哥找到了，找到了夫人。春哥，春哥，怎么样啊？嗯、呃，有人把我锁起来，我好害怕、啊。是谁要害你？你说出来。我也不知道。啊、好了，没事没事，回来了啊。是在哪儿找到钟哥的？是在库房附近一间废弃的屋子里。好了好了，不哭了。夫人。之前您说真哥失踪的时候，小的在库房旁边发现，发现玉哥在那间屋子附近。母亲父亲，你们相信我，我绝没有害弟弟。你还想狡辩？哪有那么巧的事呢？偏是你姨娘烧绣品之前，你就带着真哥一起玩呢。我看，是你配合你姨娘，先把真哥藏起来，引夫人出去，好在这里烧绣品吧。你们母子俩。一个烧绣品害夫人，一个害真哥，你们是何居心？贤夫人，贤夫人还在天上看着呢。不是的，不是的，父亲，你相信我，我绝对没有害真哥。父亲，嗯嗯，我真的没有害弟弟。嗯、都是我干的，不关玉哥的事。婆婆，先把孩子带下去。是。把手放开！放开！姨娘！姨娘你说，是不是欧家的人指使你这么做的？欧家，欧家又如何
倒是你徐家这么多年，可曾善待过？当初纳我进门，也不过为了粮饷罢了。分明是你们文家要以粮饷为邪，硬把你塞进徐家的。即便是侯爷责罚，我也要说，你们文家的事，夫人不知道，我可是清楚的很呢。这么些年，文家打着徐家的名号，在外面捞了多少的好处，你不知道吗？现在还敢说这种话？既然侯爷纳我进门，就算不看在文家的面子上，也要看在我们俩这么多年夫妻的情分上，善待我。以前先夫人在的时候。侯爷还偶尔来看看我。自从这个女人进了门，侯爷便再也没有来看过我。我深沉内里盼了盼，盼到侯爷终于来我屋看我。可是你偏偏就要在那一日把他抢走。这一切都罢了，可是玉哥是我的命，是我的根，是我在这个世界上唯一的儿子。你也要把他抢走，把他赶走，你这样我怎么能甘心呢？这件事跟其他人都没有关系。跟十一娘无关，跟钟哥也没有关系。我知道你会护着他们。钟哥是你的儿，玉哥也是你的儿啊。这么多年来，你从来没有关心过我。你心里自始至终只有他们。来人，把人带回房去。是。没有人允许，不得任意进出。是。陶妈妈，你今天给我听着，这个女人。他早晚会有自己的孩子，到时候我倒要看看你嘴里的先夫人是不是护得住尊哥。